Assalomu alaykum. Kollagen haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Terimizni 70-80%, suyak va tishlarimizni 30-40% kollagendan iborat bo'ladi. Shuning uchun kollagenni tez-tez iste'mol qilib turish biz uchun umumiy salomatligimiz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Kollagenga eng boy taom bu xolodet hisoblanadi yoki bo'lmasa suyak sho'rvasi hisoblanadi. Bugun biz xolodet tayyorlaymiz. Uni o'rniga oz son tayyorlanadigan kollagen gelini tayyorlaymiz. Kollagen gelidan tayyorlashdan maqsad u gelni ham vaqtligi qo'shsa bo'ladi. Shunda boshqa taomlarimiz ham kollagenga boy bo'ladi. Kollagen gelini tayyorlash uchun bizga mol oyoqlari yoki qo'y oyoqlari kerak bo'ladi. Oyoqlar tozalangan bo'lishi kerak. Yuvilgan oyoqlarni qozonga solamiz va ustidan toza filtrlangan suv quyamiz. Suvni suyaklarni qoplaguncha quyamiz. Juda ko'p suv quyish kerak emas. Suyakdagi minerallar, mikroelementlar suvga yaxshi chiqishi uchun suvga 1-2 osh qoshiq tabiiy olma sirkasi yoki tabiiy uzum sirkasi qo'shamiz. Agar tabiiy uzum sirkasi yoki tabiiy olma sirkasi bo'lmasa, unda 1 osh qoshiq oddiy sirka solamiz. Sirka qo'shganimizdan keyin suyakli suvni yarim soat, 1 soatga xona haroratida qoldiramiz va olovni yoqmaymiz. Yarim soat bir soat o'tganidan keyin olovni yoqamiz, suvni qaynog'iga yetkazamiz va o'rta past olovda 4 soatdan 12 soatgacha qaynatamiz. Sho'rvani pishirish paytida juda ham ko'p hidi chiqadi. Agar bu hidi chiqishini xohlamasangiz, unda sho'rvani multivarkada pishirsa bo'ladi. Agar multivarkada pishirilmasa, unda oddiy qozonda pishirsa ham bo'ladi. Bemalol o'xshab chiqadi. Faqat hidi chiqadi. Hidi yoqmasa, unda 4-5 soat qaynatsa ham bo'ladi. Bu sho'rvani qancha uzoq qaynatsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana sho'rvam 10 soat qaynadi. Endi sho'rvaga tuz qo'shish kerak bo'ladi. Un soat qaynagan suyaklarni sho'rvasi mana bunaqa ko'rinishga keldi. Men bu sho'rvani odatda 2 marta qaynatib olaman. 1 martasi 10 soat, 2 martasi 10 soat. To'xtamasdan 20 soat qaynatsam, baribir uyga hid bo'lib ketadi. Shuning uchun 10 soat qaynatib, sovitib, keyin yana 10 soat qaynataman. Bu suyak sho'rva kollagenga juda ham boy bo'ladi. Uni o'zini ichsa bo'ladi yoki undan xolodet tayyorlasa bo'ladi yoki bo'lmasam uni sovitgichga qo'yib, ozgina-ozgina dan boshqa taomlarga qo'shsa bo'ladi. Bunaqa kollagenga boy sho'rvani issiqligida ichsa yana ham foydali bo'ladi, lekin o'rganmagan odam uni ichishi qiyin bo'ladi. Bunaqada sho'rvaga kimchi yoki shunga o'xshagan boshqa narsalar qo'shib ichsa bo'ladi. Sho'rva tayyor bo'lgandan keyin uni suzib olish kerak bo'ladi. Suzib olingan sho'rva sovigandan keyin sovitgichga qo'yiladi. Bunaqa sho'rva sovitgichda gelga aylanadi. Qozon ichida suyaklar bilan birga ozgina sho'rvasidan ham qoldiramiz. Chunki suyak ustidagi terisini sho'rvasi bilan aralashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Suyani qoplagan teri ham juda ham foydali joy hisoblanadi. Shuning uchun uni tashavvormaymiz va uni suyak sho'rva bilan aralashtirib, xolodetga o'xshatib qo'yamiz. Buni mazasi xolodetga o'xshab ketadi, lekin xolodetdan ozgina farq qiladi. Chunki xolodetga go'sht qo'shiladi. Biz go'sht qo'shmaymiz. Sho'rva sovigan bo'lsa, isitib olamiz, chunki sovigan sho'rvaga ziravorlar qo'shsa bemaza bo'ladi. Shuning uchun uni isitib olamiz va lavr yaprog'i va ezilgan sarimsoq qo'shamiz. Tuzini ko'ramiz. Tuzi yetarli bo'lmasa, tuz qo'shamiz. Yana bir marta eslataman, sho'rvaga ziravorlar qo'shishdan oldin sho'rvani issiqligiga ahamiyat berish kerak. Issiq bo'lmagan sho'rvaga sarimsoq qo'shilsa, u sarimsoq juda yoqimsiz maza berishi mumkin. Endi suyaklarni terisidan ajratib olish kerak bo'ladi. Oyoqni ichida mayda suyaklari ham bo'ladi, o'shani uchun ahamiyat berib, har birta suyagini chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Suyak ichidagi iliklar ham ajratib olinadi. Iliklar ham juda foydali hisoblanadi. Suyakni teridan ajratishdan oldin qo'l tabiiyki yaxshilab yuviladi. 
teri suyla da ajratilgandan ki mayda qilib kesilishi kere bunda oşxana kaçısıdan faydalansa boladı. Maydalangan terini sarımsoqli sho'rvamizni ichiga solamiz. Man suyelani ichidagi iliklarni ham qo'shib sovardim. Sho'rva sovigandan keyin sovitkichga qo'yiladi. Sovitkichda turganda bu sho'rva gelga aylanadi, ya'ni xolodetga aylanadi. Kalagenge boy şorvamız tayar boldı. Soğukta şorva gelge aylanadı. Ter arlaştırılgan şorvanı okat oranı da tavam oranı da yesi boladı. Kalagenge boy tavamlı istimal kılıb yürüş terini çıraylı kıladı. Çeklanı soğlamlaştıradı. Agar tış siz uçan bu pukogan bozı hudushu tayarlıgan kalagenli tavamımızını uç kun istimal kılınsa tışını siz uçanlıgı Anca kemayadı ya ki yok oladı. Bu sınalgan. Bugün bir recept hama uçun faydalı boldı dup umid kılaman. Agar faydalı bugün bu ise onu yakınlarız bilan bolishin. Fikir var mı lohazalı bu ise komentariyada albatta bildiri bu deyin. Keyingi videolar fıkhalada kuruşkunca, hayır.